then one time when we stayed there is a mangaro then but then kung nasa loob ng church being Christian kung nasa labas ka being Christian mo rin ano kung pa ipag malaki may mga manang talaga na pag din sa church lagpas ng sabong yung kanyang palta pagdating doon sa FB naka ubis Sinasang mo din, pag-aingatan mo natin kung tayo mo'y patuloy na nasa Panginoon, magpakatatag po tayo sa Panginoon. Papaano mo ngayon tayo natin? Sabi pa rin, stand fast in the Lord. How? I never read many times yung verse 58. Ng first verse yung 15-15. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Dawa, every time ang isa sa mga bagay kapag ito po ay nag-aasal ka ng Panginoon, huwag mong isipin, alam mo na yung verse. Napakahalaga kasi na minsan nagpe-pretend ka na alam mo na kaya ang Espiritu ng Panginoon hindi na makawa sa iyong buhay. Ano ang sabi ng verse 58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and move up, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Panginoon, paano ho ba ako mananatili sa Panginoon? Paano ho ba ako papaalit pinanggap ko yung kaligtasan na meron ako? Ito rin ba ba paghawakan ng puso ulit? Kaya ang ibig kong sabihin, paano ho matatag, paano ho mapapalitan, paano ho matatapatan, ginawa ko sa akin sa pamamagitan ng pagiging ko. Number one is, I have three points mga kapatid na nais kong bakit. Kung ang Diyos so ay may katagong mayo sa akin, then, I need to commit myself. Number one, fear not, stand by faith. Fear not, stand by faith. Mga kapatid, napakarami na kong kalaban ngayon ng mga young people. Pag nagkatrabaho na, napakalami ng pinag-alas. At majority, even in other church, Madali na pong iwan sa kanila yung gawain ng Panginoon. Okay, fear not, stand by faith. Tinan ko sabi naman kayo, kung ito yung napakalaga sa mga 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 kaya nakatulad-tulad. Hindi lamang sa bako, even sa mga matatagal mga kaya. We need to stand by faith. We need to fear not and stand by faith. It is hard mga kaya na gusto kong manapalataya, pero ito huwag may kinatatakutan. Kailangan pag binitawag mo isa, kailangan mo yung kapit mo isa. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon mga kapatid? Ang sabi ko makita ko natin sa salita ng Panginoon na Exodus 14.13. Napakalala ko mga kapatid na dapat wala ko tayong pinatatagutan. It's either ay kayo matapot sa mga tao ito or you start by faith. Ano po ang sabi ng Exodus 14.13? Exodus 14.13. Fear not, start by faith. Marami na kong matang pagkaya ayaw ng lumuso. Takot na kong magbigay mo sa mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ako rin ako nakakaroon ng minsan ng gato. And I say, as I preach, yung salita ko ng Panginoon, minsan mga kapatid, tumapasok sa isip natin, mga kapatid, meron din akong babayaran eh. Meron din akong magkakasasa. Pero, nung ang salita ng Panginoon, Nangalan at nangalan mo sa akin Ang sabi ng Bible Fear not, stand by faith Kailangan mo ang patama Kailangan mo ang panghawakan Ang pangako, ang pananampalataya Ang ibinigin sa akin ang salita ng Panginoon At mga patid Kapag napapalitaan ng namin Yung mga manang patid Pag naman tumadaan sa Israel Sila'y patuloy pa rin ang magbibigay Sa gawain ng Panginoon At sabi ko pinsa sa araw Ang hinggit ko namin mga asawa One time gusto naman namin kami ang magbigay sa mga nag-aapong sa amin. How many times we pray every December, Lord, bless you naman po kami para yung nagbibigay sa amin. Kami naman po magbigay sa kanila. And then every time siya magbibigay, Lord, sana ho hindi kabigat ang hindi naawa, kundi tinamahal na ang magkagawa. Ang pananawin ko naman din, every gusto ho namin magkaroon ng something kahit maling na bagay, in exchange to ho sila sa kapag hindihan ka sa mga magkagawa. At ang sabi ko mo din, may magkagatang na wala na mong nakainit din. Kailan mo magbigay? Ibig sabihin, ito yung impression sa akin ng Panginoon. At pinasa ko ito, fear not, it's not my 
sapagat iniisip mo sa mga mo. If you are going to go back sa tanong pagnon, give and it shall be given unto you. Good measure. And she gets better. And if you are going to go back to the scripture, back ito, we need to stand by faith. Hindi na ako pinag-usapan eh. Maliwala ko sa ating team. By faith, we started. By faith, we stayed. At gusto ko yung mga mga What we need today is by faith, we stand. Yeah. Hindi ko may pwede natin suungin ang digbaan na hindi pinangungunahan ng pananampalataya. Right. Oh, Kapatid, mahina. Na ikay kagawa ng isang bagay without faith. Sabi ni Hebrews 11.6, eh, it is impossible to please Him. Yun ang sinasabi ng salita ng pagkutan open. Kaya pinagpada ng palataya, huwag kang matakot pinagtatay ng tahanan. Tapos pinagmunaan mo ang pamilya ko sa pagkakbang na may pala ng palataya. Amen? Ano ang sabi ng salita ng pagkutan sa Psalms 28 o Psalms 23 verse 4? Ay, Exodus 40.13, sorry. Masama ko na Exodus 40.13. Ano ang sinasabi na ituhoy mo na bagay na panginahuwakan lamang ng mga mga Israelites? Ano ang sabi ng Exodus 4 and 13? And Moses said unto the people, Fear ye not. Ang pati bakit? Kasi yun ang bago nung ito. Moses! Kaya mo ba kami dinalamin ko sapagkat walang libingan doon sa hinto? Kasi nakita din eh, ang sinusuot nila ang ilog, ang umahabot sa kanila, mga ihinto. Pamamatay kami rito. Dinala mo lang kami rito para mamatay. Diba? At ang sabi niya ni, ni, ni Moses, free you not. Then, malagawa na tayo sumusunod sa gustong mangyari ng Panginoon to our pastor. We have our pastor na nagpe-pray when it comes to gawain ng Panginoon. Free you not. Sino ko nagsabi? Ano ang sabi ng Bible? Free you not. Stand still and see. Three SS mga dead. SSS. At ang sabi ng Bible, Free you not. Stand still. What else? See. And salvation of dead. Hindi nyo matingiti mabuti pa ngayon ng Panginoon hanggat hindi nyo ko sumusubukan. Hindi ko natin matitikman. Sabi ng Bible, uh, see and taste the goodness of the Lord. Hindi pa pwede gusto ko ng matikman manasahan yung mabuti ng Panginoon at wala kang ginagawa. We need to stand still. Ibig sabihin, we need to stand by faith. Kung ano ang sinasabi ng sinasabi ng sinasabi ng gawin lang po natin mga mabit. Free you not, stand still. Stand by faith. Yung po yung sinasabi ng ating sinasabi ng mga mabit. The salvation of the Lord, which He will show. What? He will show to you today. Are you praying for me again? Sa mga may sabi, are you praying for me again? Naniniwala ko kayo na Diyos ko ipapakita sa iyo kung ano ang gagawin mo. Today, sabi ko nga, stand still. Tumigil ka, tumawag ka sa Panginoon, alam ka na tayo ka, ang mga 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 mga. Diyan? And see the salvation of the Lord. Kasi sinasabi ko ang salita ng Panginoon. Yun ko yun, today, and ye shall see them again no more, forever. Sino ko? Itong mga ihip ko. Sapagkat ipapalabong ko na ito sa tubig. O then, yung mga nakikita nyo kung isang pumipigil sa'yo, magtiwala ka lang sa mga tatanggalin ang Panginoon niya. Stand my faith. O then, ito ako tatanin yung marami akong tahilan para magtanong bakit. Gusto lang na ma-enjoy yung blessing ng Panginoon. Pag nagbago na po yung pananaw namin sa talong pang sa akin, marami na ang pwedeng tanong. The more na ang aking anak ay lumalaki, sabi ko, malapit ang anak po mag-12 years old. Malapit ang anak mag-12 years old sa katayuan ng mabalik at ang pangit. Han, 
Ang sweet pepper food kami sa akin, Ani. Ano mo tau na? Sabi niya sa akin, pag tuntun na anak mo, babae kasi yun, pag nagkaroon na ko, sino ang magpapalit dito? Siyempre, ikaw. Sabi ko, ako hindi kinakit na yun, sabi ko, tutunuan natin ang anak natin. Hanggang ngayon na namin makasama namin, hanggang andito kami kakasama kami namin. Maraming question na pwede kayo ipatong sa Panginoon. Fear not, stand still, stand by your way. Maraming pwede kayo talaga hindi pwede masagot. Maraming talaga hindi pwede masagot ng ating pasto. Pero I want you to stand by faith. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi na, ang Bible daw knows all the answer. But sometimes, hindi natin makita. The answers belong to the Lord. Amen? O kung natin nyo, hindi ko alam nila ang sagot. Kaya ang ngayon ka na ako, sasagot ko lang, hindi ko alam ang sagot. Basta alam ko, ang Diyos na lang ka lang. Amen? Kaya ang ngayon tayo mga close to tayo, yung teacher niyo mga CBA niya sa school, dumanap na siya pa na ng palataya namin eh. Binibigyan ka ng pagkakataon, kailangan kayo ng inyong anak. Kailangan kasama kayo lang eh. Mga kapatid, sa mga mayang people, madaling mag-anak. Kapit mo, madaling mag-anak. Mahilang magpalang ang anak. Makinig mo kayo, madaling mag-anak. Actually, madaling magkaroon ang asawa. Mahilang magpalang ang asawa, pero hindi magpalang ang anak. Oo, oh, yan lang naman yun eh. Pera, mayroon pa sa pagkakasal na after nun, bahala na kayo sa buhay nyo. Ano? Doon mo na makikita lahat. Ano? Kaya, nabibro kayo mag-isipan nyo. Bago ko kayo magpakasal, isipin nyo ng sampung beses. Ano? Tingnan nyo mo yung tata nyo, biyanan nyo. Kaya ano? Tata ko. Tata ko. Tingnan nyo mga nyo. Ano? Ay, hindi ko lang sa hotel. Encourage yung hotel. Wala dapat nating kahayaan na ang tatong sa buhay ay malain. We need to stand by faith. Kini ko sa mga kol, in the book of Psalms 23 verse 4. Ano ang sabi ng Psalms 23 verse 4? Pag-ibasa lang po sa lahat ko na may struggle. Ayan. Alam mo ba ba sa lahat ko na may sakit? Lahat ko na hey, nagtataroon ka. Pag-ibasa mo is Psalms 23 verse 4. Okay na po. Psalms 23 verse 4 ready? Read. Hindi na po tayo sinasamahan. 
nating hinihingi sa Panginoon. Ang sabi mo ng Romans 8.31. Ano ang sabi ni Romans 8.31? Ang sabi mo ng salita ng Panginoon sa Romans 8.31. What shall we then say to these things? If God be before us, who can be against us? I remember mga kapatid, nung ako'y nagbigay ng sugo sa Panginoon, pag-iinig, pinabalik pa rin yung kapatid, kung papaano ako'y murahin ng ating sumunod na babae sa akin, one thing na alam ko, ang Diyos pinawag ako. Pinanghawakan ko lang yung pangako ng Panginoon. Habit pa yung kapatid, ikaw pa na experience binang hinura ka ng iyong kapatid na babae. Pangalawa ko, sabi sa akin, Gila ba mungkin eh? Ini yang takut segala kina. Pakai bilang cerita. Ini yang takut segala nanay mo. Oke? Takut. Ikaw ang maasahan. Ano sila presyo na nangarawin ka? Sini ko pala yung nangarawin ka? Pinag takut kita ng teacher. Hindi. Ini takut kita ng siwa. Tapos, pupunta ka lang yan. Alam niyo po, sila ang pag-isabing sa inyo, God is good. Baka magpahilap, pero yung yung tape, nakapapasok ang gospel sa akin mga mula. Every time na ako yung pupunta ron, I see to it, ako yung mga ngalan ng ibang medyo. Sabi ko, God is my home. Ang aking pamilya ay magkarating at maligtas sa Panginoon. And our goal is, please pray for this. I'm praying for my sister, Jenny Malati. The one time, sumunod siya sa Panginoon. Yun yung dinila ko po last 27 days of church. 27 days of church. And my prayer is, maligtas po ang Panginoon. Then, susunod ko yung siya water bottles. Minsan na po siya natin na dito. And I know, ang kapatigay ko ng Lord sa Panginoon. Kailangan ko lang puntahan sa Malolos, medyo malayo na yun. One hour ang biyahe, pero gusto ko po siya at palalangin ko pangit na siya sa mga. Ibig mga pangitin, kailangan ko lang magtiwala sa Panginoon. Hindi mo dapat iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang kailangan ko makita, kailangan ang Diyos alam mo na sa iyo sinasama ka. Buta ba yung siya sabi po sa sakta ng Panginoon? Ito po pag Hebrews 13 verse 6. Sa pagpagitan po ikay nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos ay malaya at makagagawa sa buhay ng mga mahal ng palataya. Hebrews 10.23, sabi ng Bible, Let us all us, the profession of our faith, without wavering, for He is faithful to promise. Mga pagkat, every time ang Diyos ay pinibigay sa ating pangako, pangbubakan natin, fear not, and stop with faith. Wag ko tayo patakot. Secondly, failure is not final. Sa mga 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 pataya, may failure ka rin. Ako ako rin, failure is not final. Kahit nasa pagtawad ka mga patid, meron ba mga bagay na hindi mo nagawa at naging failure ka? Tama ba mga na yun? Ang kinasabi na may namin kayo yun? Dami. Dami nang... Pero I want you to listen mo kid. Failure is not final. Hindi yan ang tanap.